Дорогие наши ребята, в сегодняшних условиях самоизоляции и удаленного обучения мы наблюдаем, что вы успешно справляетесь со всеми трудностями. Вместе нужно достойно завершить этот учебный год, кому-то успешно сдать экзамены и окончить школу, а многим продолжить свое обучение. Как вы знаете, до 30 апреля мы учимся в дистанционном режиме. Потом ученики с 1 по 8 класс получат итоговые оценки за четвертую четверть и учебный год. После завершения изучения программ по предметам, а это ориентировочно к середине мая, учебный год может быть завершен при условии, что программы освоены и планируемые результаты достигнуты. Сейчас у каждого из вас есть возможность улучшить свой результат. А самое главное, в этом году отменены все переводные экзамены. Отдельно обращаюсь к выпускникам школ. Государственная итоговая аттестация начнется по расписанию с 8 июня. Девятиклассники в этом году будут сдавать только два основных экзамена – русский язык и математику. И я вас прошу, с одной стороны, сосредоточить все усилия на подготовке к ним, чтобы получить аттестат, а с другой стороны, не потерять из виду изучение профильных учебных предметов. Одиннадцатиклассники же будут сдавать ЕГЭ, как и всегда. Два обязательных экзамена – это русский язык и математика и предметы по выбору. Все усилия учителей и администрации школ сейчас направлены на качественную подготовку вас к экзаменам. Мы готовим интернет-сайт сопровождения для выпускников 2020 года, где будут размещены ссылки на консультационные группы по всем предметам, а также телефоны горячих линий. Новый ресурс начнет работу с 23 апреля текущего года. Настоящего успеха добиваются те, кто способен к самодисциплине, соблюдению режима дня, ответственному отношению к делу, проявлению волевых качеств в разных жизненных обстоятельствах. При честном, добросовестном отношении к делу, а для вас сейчас это учебный труд, при поддержке родителей и учителей не сомневаюсь в нашем общем успехе. Прошу всех оставаться дома. Будьте здоровы и берегите себя.